nosotros los controles de la, de la Secretaría de Turismo, del COE, que se están abriendo en el mismo lugar para dar información y dar tranquilidad a las personas que ingresan a la localidad y darle tranquilidad a los vecinos, se están cumpliendo todos los protocolos a ver y por haber. Lo que pasa, vuelvo a repetir como lo expliqué recién, la gente no toma conciencia que el uso es obligatorio de barbijo. Los comerciantes tienen que entender que las personas que no tengan barbijo no pueden ingresar. Es decir, si ustedes van a la Secretaría de Turismo, se está ingresando y dando de la, del gobierno de Coro, dieron barbijo, la municipalidad compró barbijo, para las personas que no tengan, que puedan acceder a tener un barbijo también, un tapaboca. Pero yo creo que una cosilla también social de cada uno. Frente a esto, eh, lo que en algún momento había aplicado la policía de la provincia de Córdoba, que eran las sanciones y las multas, eh, tal vez en el futuro los mismos intendentes deban aplicar algo así, Omar, teniendo en cuenta que es una problemática común la del no uso del tapaboco barbijo en todas las localidades. Sí, a mí lo que no me preocupa tanto es lo recaudatorio, me preocupa más lo social y lo pandémico. Yo creo que lo, lo que es bioseguridad me preocupa mucho más, Daniel. Yo más que recaudar, yo creo que la gente tome conciencia de las personas que están ingresando a nuestra villa, cómo se maneja nuestra villa. Es decir, si nación, provincia y municipio han abierto las puertas de cada localidad para que puedan acceder a vacacionar con tranquilidad con su familia, yo creo que tienen que acatar las medidas de cada municipio de lo que son, de lo que es la bioseguridad. Hoy no podemos, por más que cobremos la multa, la gente no, hoy día no, no como lo expliqué recién, no responde a las medidas que le dice la policía, lo que le dicen los inspectores municipales. Entonces, si un inspector con la mejor predisposición le está diciendo que por favor use un barbijo y estas personas que lo agreden verbalmente y físicamente, manejate la magnitud que estamos manejando de la gente, el malestar, ¿no?